Por mês, 13 prefeituras da região colocam cerca de 1 milhão e 500 mil reais no lixo. Esse é o custo que elas têm para dar a destinação correta para resíduos. Entretanto, a maior parte desse valor poderia ser revertida em investimentos nos municípios e salários para catadores de materiais recicláveis, isso se a população fosse mais consciente. Em Santa Cruz, mais de 40% do material recolhido é orgânico e poderia estar sendo reaproveitado como adubo pelos próprios moradores. Um exemplo de boa ação com o meio ambiente e o dinheiro público ocorre em um condomínio residencial de Santa Cruz, que desde 2011 mantém uma composteira coletiva. Nathaniel, então o que, que os moradores separam para colocar na compostagem? Qual é o tipo de resto de alimento que, vira, que vem para a compostagem? Bem, a compostagem então, ela é uma decomposição né, de todo o resíduo orgânico. Então, se tratando de, uh, de uma residência, no caso aqui do condomínio, a gente então aqui trata os resíduos orgânicos, uh, normalmente resto de frutas, legumes, uh, erva mate, borra de café, casca de ovo, uh, poda de árvores, grama. Então, todo esse material, todo o material orgânico que é gerado dentro do apartamento ou no pátio, é possível de se compostar. Uh, como é uma compostagem residencial, para evitar cheiros e, e, e pragas, insetos, recomenda-se não colocar então resto de comida temperada, como, como, tanto com sal como com açúcar, né? e gorduras e carnes. Então é o que atrai as pragas e acaba dando um odor maior na composteira. Então respeitando esse, esse material, não colocando esse material na composteira, então os demais que se for gerado dentro de uma cozinha, tudo é possível ser compostado.